మానేద్దాం రా ఇంక చెయ్యొద్దు చేయలేమని చెప్పేద్దాం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మధ్యంతర భృతి ఇరవై ఏడు శాతం పెంచుతూ ఏపీ ప్రభుత్వం తొలి క్యాబినెట్ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకుంది దీన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది జులై నుంచి అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు ఈ నిర్ణయం వల్ల ఏడాదికి ప్రభుత్వంపై దాదాపుగా తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల భారం పడుతుంది నవ్యాంధ్ర రెండు ప్రభుత్వం తొలి క్యాబినెట్ భేటీ ఐదున్నర గంటల పాటు కొనసాగింది అందులో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు గిరిజన సంక్షేమ శాఖలోని కమిటీ హెల్త్ వర్కర్లకు ప్రస్తుతం ఉన్న గౌరవ వేతనాన్ని నాలుగు వందల నుంచి నాలుగు వేల వరకు వేతనాలు పెంచాలని నిర్ణయించారు ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్న కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ వ్యవస్థ రద్దు కోసం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు న్యాయ సాంకేతిక సమస్యలు రాకుండా సిపిఎస్ రద్దును పూర్తి చేయాలని క్యాబినెట్ నిర్ణయించింది ఉద్యోగులకు పెంచిన ఐఆర్ ను రెండు వేల పద్దెనిమిది జులై నుంచి ఇవ్వనున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది జులై నుంచి ఇవ్వనున్నారు ఐఆర్ పెంపుతో రాష్ట ఖజానాపై ఏడాదికి తొమ్మిది వేల కోట్లు భారం పడుతుంది ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసేందుకు క్యాబినెట్ సుముఖత తెలిపింది ఆర్టీసీ విలీనంపై విధి విధానాల ఖరారుకు కమిటీ వీఆర్ నిర్ణయించారు ఆర్టీసీ విలీనంపై మూడు నెలల్లో కమిటీ నివేదిక ఇవ్వనుంది ఆ తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటారు అలాగే అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి రైతు భరోసా అమలుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు అలాగే మేనిఫెస్టోలో చెప్పినట్లుగా అంగన్వాడీ హోంగార్డుల జీతాలు పెంచాలని క్యాబినెట్ నిర్ణయించింది టీడీపీ హయాంలో ఉన్న ఔట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీలన్నీ రద్దు చేశారు పారదర్శకంగా కొత్త ఔట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు మున్సిపల్ పారిశుద్ధ కార్మికుల జీతం పద్దెనిమిది వేలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇసుక విధానం పైన క్యాబినెట్ లో చర్చ జరిగింది పారదర్శకంగా ఇసుక విధానం ఉండాలని అనుకున్నారు కానీ నిర్ణయం తీసుకోలేదు కుంభకోణాలు వెలికి తీస్తే అధికారులతో పాటు మంత్రులకు సన్మానం చేస్తామని జగన్ క్యాబినెట్ భేటీలో ఆఫర్ ఇచ్చారు అవినీతి జోలికి వెళ్లొద్దని మంత్రులను హెచ్చరించారు అయితే నవరత్నాల్లో కొన్ని అత్యంత కీలకమైన హామీలపై మాత్రం ఎలాంటి చర్యలు జరగలేదు స్కూళ్లు కాలేజీలు ప్రారంభమవుతున్న దశలో ఫీజు రియాంబర్స్మెంట్ పై క్లారిటీ కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు కానీ నిర్ణయం తీసుకోలేదు అలాగే స్కూల్ కు పిల్లల్ని పంపే తల్లులకు ఏడాదికి పదిహేను వేలు ఇస్తామని హామీని జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు ఇప్పుడు స్కూళ్లు ప్రారంభమయ్యే సీజన్ లో మాత్రం ప్రారంభించడం లేదు అలాగే కాలేజీలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు ఇరవై వేలకు పైగా ఖర్చులు ఇస్తామన్నారు వాటిపై నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఉద్యోగులకు సంబంధించి మాత్రం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి